السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم من آيم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين آدرني رايا سيدا ما علماء كما مؤمنين യുവാക്കളും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ ഏത്തിക്കാഫ് നീയത്ത് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നവരായാൽ നമുക്ക് ഈർത്തം വകയിൽ തന്നെ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് ഇത് നമ്മളെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാധുക്കളായ അടിമകളാണ് സർവ അധികാരങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് തബാറക്കൻ ലദീബി അതിഹിൽ മുൽഖ് വഹു അലാഖുൽഷയും ഖദീർ الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله سبحانه وتعالى أبنان سروا أدقارا ولم أولد أبنان اللاتين كجب الله بنا الذي خلق الموتى والحياة അവൻ മരണത്തെയും ജീവിതത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ലിയബുലുവക്കും അയ്യുക്കും അഹ്സൻ അമല ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ജീവിതവും മരണവും ഉണ്ട് അള്ളാഹു അവന്റെ അധികാരത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന അവന്റെ ഒരു തീരുമാനമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാരത്തെ മറികടക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല ബഹു അലാക്കും വിഷയം കതിയും ഈ അടുത്ത് വലിയ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കൂടി ഒരു വലിയ പേടകം നിർമ്മിച്ചു അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയ ചെലവാക്കി അങ്ങനെ അത് മേൽഭാഗത്തേക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്ക് അതിവിടുന്ന് വിട്ടു എന്തായിരുന്നു എന്റെ പേര് ഈ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മണ്ട നോക്കാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ അടുത്ത് വലിയ സംഖ്യ ചെലവാക്കിയിട്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഒരു സാധനം പറഞ്ഞേശ ചന്ദ്രയാൻ എന്നാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലോ അവരെ ഇവിടെ പേര് മാറുമോ പേര് കണ്ട ലിലാസൽ ചന്ദ്രയാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ വിവരം എത്രയോ ദിവസം പത്രങ്ങളിലൊക്കെ 
അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ പോകുന്നതും അവിടെ എത്തുന്നതും അങ്ങനെ ചന്ദ്രയാൻ വിട്ട് ഏകദേശം അങ്ങെത്തി അടുത്തെത്തി അവസാനം ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം നേടുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ അതങ്ങനെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പിന്നെ അതിന്റെ കഷ്ടമൊന്നും ആരും കണ്ടില്ല അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് അറിയിക്കുന്നത് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച കാര്യം നടക്കും തീരുമാനിക്കാത്തത് നടക്കൂല അത് വിജയിക്കണം എന്ന് അല്ല തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ എത്ര വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എത്ര കോടി ഉറുപ്പിയ ചെലവഴിച്ചിട്ട് പണിയെടുത്താലും അള്ളാഹു വിജയിക്കും എന്ന് നിശ്ചയിച്ചത് വിജയിക്കും അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കാത്തത് വിജയിക്കൂല അധികാരം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനാണ് സർവ അധികാരങ്ങളും അള്ളാഹുവിനാണ് അവന്റെ അധികാരത്തെ നൂറ് ശതമാനം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളും വാസ്തവത്തിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിഡ്ഢികളാണ് അവർ വിവരമില്ലാത്തവരാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ച ഡേറ്റിൽ ഞാൻ ജനിച്ചതല്ല അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഡേറ്റിൽ ഞാൻ ജനിച്ചതാണ് ഇനി ഒരു ദിവസം ഞാൻ മരിച്ചു പോകും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനസലാമത്താങ്ങിട്ട ആ കുടുംബത്ത് നിന്നാങ്ങിട്ട ഇന്നിപ്പ ഞാൻ താജുശരിയ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഉറുകളുടെ മൈ തസ്കരിച്ചിട്ട് വരികയാണ് അള്ളാഹു അടുത്ത ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹു താല സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഉസ്താദ് അവർ ഉസ്താദിനെ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഒഫാത്തായി ഏതൊരാളും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ലോകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പറയുക അതും നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്തല്ല ആകയാൽ വരവും പോക്കും രണ്ടും നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം നമുക്കില്ല അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എപ്പ ജനിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം എപ്പ മരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരവും അള്ളാഹുവിന ഇനി ഒരാൾ ഞാൻ മരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ മരിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി മരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വിഷം കുടിച്ച് പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ആൾക്കാരെല്ലാം എടുത്ത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി കുറെ ചികിത്സയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പിന്നെ സംഭവം അയാൾ മരിച്ചില്ല അങ്ങനത്തെ എത്രയോ ആളുകൾ ചില കയറ് കെട്ടി തൂങ്ങി മരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു തൂങ്ങി പകുതിയാകുമാരോ കണ്ട് കയറ് അറുത്തിട്ട് പിന്നാലും കൂടി അരത്തൂങ്ങിയായിട്ട് കുറെ കാലം ജീവിച്ചു തൂങ്ങൽ കാമിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഒമാക്കാനൽ നഫ്സിൻ തമൂത്ത ഇല്ല വിധിനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ അള്ളാഹിന്റെ തീരുമാനമില്ലാതെ അതൊക്കെ മരിക്കാനും കഴിയില്ല ജനിക്കാനും കഴിയില്ല ഇനി ജനന മരണത്തിനിടയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോ അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത് നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ നടക്കും ഏത് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നേരത്തെ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ലോകത്ത് നടക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നടത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് സർവ അധികാരങ്ങളും ഉള്ളത് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് സർവ സുഖങ്ങളെയും മുറിച്ചു കളയുന്ന മരണത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് നബിസ് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മരണം ഉണ്ട് എന്ന ബോധമുള്ളവരായി അതെപ്പോഴാ അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം 
കുറച്ചു കാലമായിട്ട് കാറിൽ നീണ്ട യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല ആരോഗ്യപരമായി പ്രയാസം ട്രെയിനിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി കാറിൽ പോകാൻ ഇപ്പൊ ട്രെയിനിലൊന്നും വരാൻ കഴിയില്ല ട്രെയിനിലൊക്കെ വരണ ഇപ്പൊ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ കാറിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നു അതിലിടക്ക് അലിക്കു ന്യൂസായിന്റെ ജനാസ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പങ്കെടുക്കാനും സാധിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ ചെറിയ തലകറക്കം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് യാത്ര കൂടുതൽ ചെയ്തപ്പോ ഉണ്ടായ ഒരു വിഷയം ഇനിയിപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയൊന്ന് യാത്ര തന്നെയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട് നമ്മളെ സായദി ഉസ്താദ് നമ്മളെ വലിയ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതനാണ് വളരെ മുമ്പ് സായദിയെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്ന് മുതലേ സ്നേഹിതനാണ് അപ്പോ മൂപ്പർ ഇവിടെ ഒന്ന് വന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ഒന്ന് വന്ന് പോവാ മകര പിഷാഹിന്റെ ഇടയിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് ഇഷാദ് പങ്കെടുത്ത പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പോകേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് നല്ല ക്ഷീണമുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കിടന്നു കിടന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പേര് അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തങ്ങളെ ഒരു പരിപാടിയാണ് സാജി സാഹിബ് നമ്മളെ സ്നേഹിതനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിട്ടും നിർത്താൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് തങ്ങന്മാരോട് നല്ല ബഹുമാനം കാണിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അക്സിറൂ ദിക്ര ഹാദിമില്ല എല്ലാ സുഖങ്ങളെയും നമുക്ക് മുറിച്ചു കളയുന്ന മരണത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിലോകത്തുള്ള ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അരിവാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പൈലറ്റിന്റെ പരിപാടിയാണ് അപ്പോ മരണത്തെ ഓർക്കുമ്പോ ഇവിടെയുള്ള സുഖത്തിനെല്ലാം ഒരു പരിധി ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീം റതി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ വന്നിരായ ഉസ്താദ് ഹുല്ലൂക്കർ ഉസ്താദ് ഒരിക്കൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഒരിക്കലല്ല ഒന്നതിൽ അധികം തവണ കേട്ടു ഒരു വലിയ ഒരു മഹാൻ ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീം റതി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വേറെ ഒരു മഹാൻ മുപ്പര് ഒരാള് ഭക്ഷണം കൊണ്ടു കൊടുത്തു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പ്ലേറ്റ് അത് നിങ്ങൾ ഇന്ന ഒരാൾക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു പുഴ കടക്കണം പുഴ കടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ പാലൊന്നുമില്ല പിന്നെ തോണിയില്ല ഇവിടെ എന്താ തോണി എന്താ വഞ്ചി എന്ന് എന്താ പറയാ ആ അപ്പൊ വാടയില്ല ഓരോന്ന് പഠിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കണ്ട ഇവിടെ വന്നാൽ മതി അക്കര കിടക്കാനുള്ള വാടയില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒഴിച്ച് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അത് അപ്പുറത്ത് പുഴേന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്നേഹിതിന് കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താണ് ആ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് പോയിട്ട് അക്കര കടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണോ അറിയോ നിങ്ങൾ പുഴയെ പോയിട്ട് അക്കരയാണ് തോണി ഉണ്ടാകുക അത് ആ വാട ഉണ്ടാകുക ഇക്കര ഉണ്ടാവില്ല അതിനെ വിളിക്കുക അതിനോട് പറയാ എന്നെ 
ഒരാൾ അയച്ചതാ അയാൾ ആരാണ് ഇന്നേ വരെ ഭാര്യാസുഖം അറിയാത്ത ഒരാളാണ് ഭാര്യയുടെ സുഖം അയാൾക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ അയച്ചാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാട താനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അക്കരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ഇത് പറയുന്ന സ്വന്തം ഭർത്താവാണ് ഭാര്യക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ഇയാള് ഭാര്യ ഏറ്റത്തിലോ പ്രാവശ്യം എല്ലാ സുഖവും അനുഭവിച്ച ആളാണ് ഏതായാലും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൊതി എടുത്ത് പുഴയെ പോയി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വാട അപ്പുറത്താ ഉള്ളത് ആ വാടനെ പിടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഭാര്യാസുഖം അറിയാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞേച്ചതാണ് നിങ്ങള് നീ വന്നിട്ട് എന്നെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തോണി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വാട വന്ന് ഇയാൾ എടുത്തിട്ട് അക്കരെ ഈ പെണ്ണിനെ എടുത്ത അക്കരെ അത് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചങ്ങനെ പോണ്ടേ അതെ അപ്പൊ ഇവർ കൊണ്ട കൊടുത്ത ഭക്ഷണം തീർത്തും കഴിച്ചു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അക്കരക്ക് തന്നെ പോണ്ടേ പോണോ അവൻ അക്കരയൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇപ്പ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ അവിടെ വാട നേരെ അക്കരെ ഉണ്ടാകും അക്കരെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണോ അവിടെ പോയിട്ട് പറയണം ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചിയൊന്നും അറിയാത്ത ഒരാള് പറഞ്ഞയച്ചതാണ് എന്നെ എടുത്തിട്ട് അക്കരെ കൊണ്ടുപോകണം കൊണ്ടുപോയ ഭക്ഷണം തീർത്തു തിന്നാലാ പറയുന്നത് അപ്പോ നവിൻ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ പറയുന്നത് ശരിയില്ല എന്നാലും പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി ഇതേപോലെ അക്കരെയുള്ള വാടയോട് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി ഇന്നേ വരെ അറിയാത്ത ഒരാളാണ് പറഞ്ഞേച്ച് എന്നെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ വാട ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇയാൾ എടുത്ത് അക്കരെ കൊണ്ടുപോകും ഒരു മനസ്സിലാതില്ല എന്താ എന്റെ രഹസ്യം എന്ന് മനസ്സിലാകില്ല ഇപ്പൊ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് എന്റെ രഹസ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ പറയാം കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം വന്നു ഇവിടെ എന്താ കല്യാണത്തിന് വെഡ്ഡിങ് മംഗല മംഗല അങ്ങനെ ഒരു മംഗല വന്നു അപ്പൊ ഈ മംഗലത്തിന് ഈ പെണ്ണിനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർക്കാരത്തിയ പെണ്ണിനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവള് സമ്മതം ചോദിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി സമ്മതം ചോദിച്ചു ഈ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു പോകണമെങ്കിൽ ഒരു നിബന്ധന ഉണ്ട് അതിന് അതെന്താ ചോദിച്ചു ഞാനൊരു വിളക്ക് കത്തിച്ചു ആ വിളക്കും കൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് പോവാ മംഗലത്തിന് പോവാ എന്നിട്ട് അവിടെ പോയ എല്ലാം പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചു വരിക പക്ഷെ ഈ വിളക്ക് കെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല കാറ്റിനോ അല്ലാതെയോ കെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല കെട്ടുപോകാൻ തന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ വിളക്ക് കെട്ടുക തന്നെ മനസ്സിലായില്ല അതെ അണഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല വെളിച്ചം പോയി പോകാൻ പാടില്ല അത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ തിരിവിളക്ക് കത്തിച്ചു പോവാ അങ്ങനെ പോയി എല്ലാ സ്ഥലത്തും പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചു വരിക കിടക്കടാതെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഏതായാലും പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ വിളക്ക് തിരിവിളക്ക് കത്തിച്ചു കൊടുത്തു ആ തിരുവിളക്കും കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ പോയി അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഈ മംഗലത്തിന്റെ വലിയ സദസ്സും വലിയ പന്തലും അലങ്കാരവും ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ട് ഒരുപാട് പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഈ വിളക്കും കൊണ്ട് വന്ന് ഭർത്താവിന് വിളക്ക് കൈമാറി ഈ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് മംഗല പരിപാടി ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒന്നും എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഭക്ഷണം കണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചിയൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതിന്റെ നീ പോയില്ലേ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേ കഴിച്ചു മംഗലത്തിന്റെ പരിപാടികൾ കണ്ടില്ല എല്ലാം കണ്ടു ഞാനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അറിഞ്ഞു എന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും മംഗലത്തിന് പോകുമ്പോഴും പന്തൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും ആളുകളായി സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ശ്രദ്ധ എന്റെ വിളക്ക് കിട്ടുപോകുന്നുള്ള ശ്രദ്ധയാണ് ഈ വിളക്ക് കെട്ടുപോ വിളക്ക് കെട്ടുപോലുള്ള ശ്രദ്ധ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഒറ്റൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്റെ ഈ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഈ വിളക്ക് കെട്ടുവന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതാ ഞങ്ങളും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു താല കത്തിച്ചു തന്ന ഒരു ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചുണ്ട് ആ വെളിച്ചം അത് കെട്ടുപോകുമോ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ ഈ ഒരു ഭയത്തിലാണ് ഞങ്ങളെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അതിൽ ശ്രദ്ധ ആ സമയത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണ
ഏതെങ്കിലും വളഞ്ചേർത്തതല്ല അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അതിന്റെ വകയിൽ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവില്ല ആ നിലക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും സ്വർഗത്തിൽ വരാനുണ്ട് ഇത് ഭക്ഷണമല്ല ഇത് തൽക്കാലം ജീവിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ രുചി ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഈ ഇമാനാകുന്ന വെളിച്ചം കെട്ടുപോകുമോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ ഇതിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സംഗതികളൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊക്കെ മരിക്കണം മരണത്തിന്റെ ദിവസം അറിയില്ല സമയം അറിയില്ല നമ്മളെല്ലാരും മരിക്കും കൊല്ലു നഫ്സിൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളും മരണത്തൊരുചു നോക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രതിഫലം തരൽ എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വെച്ചല്ല അത് കയ്യാമത്ത് നാളിലാണ് ആര് നരകത്തിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടുവോ ആര് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവോ അവൻ പാസായി കഴിഞ്ഞു അവൻ നിശ്ചയം വിജയം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഭൗതികമായ ദുന്യാവിലെ ജീവിതം അതൊരു താൽക്കാലികമായി കാണുന്ന ഒരു ചതി മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും രണ്ടാളും ഇപ്പൊ കബറിലാണ് അള്ളാഹു എന്റെ കബറിന് സന്തോഷം കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മളിൽ പലരുടെയും ഉമ്മയും ബാപ്പയും കബറിലാണ് അള്ളാഹു എല്ലാരെ കബറും സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരിവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവരുടെ ബാപ്പ ഉമ്മമാർ കബറിലായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവരുടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ കബറിലായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് അവർ കണ്ടവരുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ കൊല്ലം എന്റെ ബാപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ മുമ്പിൽ അവർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമായി മാറുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിവരമില്ല എനിക്കെന്റെ മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് അറിയില്ല നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ യാത്ര പോകേണ്ടി വരും അതൊരു പക്ഷേ ആ പോകുന്ന യാത്ര ഇന്നാണോ നാളെ ആണോ അല്ല ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ പറയാൻ കഴിയൂല അതല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കലാണ് അതിന്റെ ദിവസം നിശ്ചയിച്ചവൻ അവനാണ് ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും നമ്മെ മരണം പിടികൂടാം നമുക്ക് യാത്ര പോകേണ്ടി വരാം എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കണം അതാണ് എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം ചിന്തിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാലത്ത് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇനി ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ലഭ്യമാകൂല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം മരണത്തിനു വേണ്ടി എപ്പോഴും ഒരുങ്ങണം ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ആദ്യം വലിയ ഭരണാധികാരി രാജാവ രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരാള് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നേരെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ച് ഇത് മുസാഫർ ഖാനല്ലേ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നിട്ട് രാജാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് മുസാഫർ ഖാനല്ലേ യാത്രക്കാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള പൊതു പൊതുവായുള്ള ഒരു മണ്ഡപം അത് മുസാഫർ ഖാന ബോംബെയിലൊക്കെ മുസാഫർ ഖാൻ ഇവിടെ പഴയ കാലത്ത് ഹജിന് പോകുന്നവർക്ക് മുസാഫർ ഖാനെ പോയി താമസിച്ചിട്ടാണ് പോവാം അപ്പൊ മുസാഫർ ഖാൻ അല്ലേ ഇപ്പൊ രാജാവിന്റെ സ്വഭാവം ദേശം പിടിക്കും രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിനെ പറ്റി മുസാഫർ ഖാൻ അല്ലേ അപ്പോ എന്താണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇത് മുസാഫർ ഖാൻ ഇത് എന്റെ മാളികല്ലേ എന്റെ കൊട്ടാരല്ലേ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരല്ലേ അപ്പൊ മുപ്പത് ചോദിച്ച് ഈ വന്നാള് ചോദിച്ചു ആ ഓക്കെ 
ഇവിടെ മുമ്പാരെയും താമസിച്ചു അവൻ എന്റെ ഉപ്പാപ്പാരൊക്കെ താമസിച്ചു അതിന്റെ മുമ്പാരെയും അതുപോലെ ഉപ്പാപ്പാരൊക്കെ താമസിച്ചു അതിന്റെ മുമ്പോ അതിന്റെ മുമ്പോ അവർ ഉപ്പാപ്പാര് താമസിച്ചു അപ്പൊ അവരൊന്നും പിന്നെ അവരൊന്നും പിന്നെ ഇല്ല അവരൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അല്ലേ അതെ ഇതെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുസാഫർ ഖാനിയാണ് ആദ്യ ഒരു കൂട്ടർ താമസിച്ച് അവരങ്ങ് പോയി വേറൊരു കൂട്ടർ വന്ന് താമസിച്ച് അവര് പോയി വേറെ കൂട്ടർ താമസിച്ച് അവര് പോയി യാത്രക്കാരിങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുസാഫർ ഖാനയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ മുസാഫർ ഖാനയിലാണ് അതാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ദുന്യാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ദുന്യാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ നീ ജീവിക്കേണ്ടത് കാനൊക്കെ വരി നീ ഒരു വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന് കൂടുന്നവനെ പോലെ ഇവിടെ കുറച്ചു കാലം നിന്ന് നീ ഒരു യാത്രക്കാരനായി ഇതിലെങ്ങനെ പോവാണ് ദുന്യാവിലൂടെ എങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് കാലം കൂടിയാൽ എത്ര കൊല്ലം കൂടിയാൽ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വയസ്സുള്ള ആൾ എത്ര വയസ്സുള്ള ആളായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയസ്സുള്ള ആൾ എഴുപത്തെട്ട് എൺപത് അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഈ അടുത്ത് ഒരു തങ്ങൾ വന്നു തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സുള്ള തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു തങ്ങൾ അപ്പൊ കൂടി ആ നൂറ് വയസ്സ് കൂട്ടി നമ്മള് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ ഈ നൂറ് വയസ്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ അതേ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള കബറിൽ എത്ര വർഷമാണ് കിടക്കേണ്ടതെന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിവില്ല അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് പുനർജീവിപ്പിച്ചു വരുത്തുന്നത് വരെ എത്രയോ കാലം ചിലപ്പോ കബറിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും ആ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് പടച്ചവന്റെ കോടതിയാണ് അവിടെ എത്ര വർഷമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല അത് പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കാനുള്ള ദിവസമാണ് അതും കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു തങ്ങളെ അതിനെന്ത് പരിഹാരമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നിനക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വിരോധമില്ല പക്ഷേ നീ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം അതെന്താണ് പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം നരകത്തിലേക്ക് ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ അസാബുൽ യമീനുണ്ട് അസാബ് ഷിമാലുണ്ട് ആ വലതുപക്ഷക്കാരായ സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തവർ നരകത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് രണ്ടായി വിഭജിക്കുമ്പോ നരകത്തിൽ പോകാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നീ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് നരകത്തെയും സ്വർഗത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ അവയവങ്ങളും ഘടകങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ അറിയില്ലേ നിന്റെ ഹാർട്ട് പടച്ചതവനാണ് നിന്റെ കിഡ്നി പടച്ചതവനാണ് നിന്റെ കരൾ പടച്ചതവനാണ് നിന്റെ ബ്രെയിൻ പടച്ചതവനാണ് അവൻ തന്നതല്ലാതെ ഒരു രോമം പോലും നിന്റേതായി നിന്റെ ശരീരത്തിലില്ല മുഴുവനും അള്ളാഹു തന്നതാണ് അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ദിനേന കിഡ്നി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കരള് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ശ്വാസകോശം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിന്റെയും അധികാരിയായ അള്ളാ ആ 
അള്ളാഹു വിരോധിച്ചത് നീ ചെയ്യുന്നു നീ ഒരു കളിയും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല ഒരു ഹറാമും വിട്ടേക്കുന്നില്ല നിനക്ക് റബ്ബ് നല്ലത് കാണാൻ വേണ്ടി തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് നീ ഹറാബ് നോക്കുകയാണ് നിനക്ക് നല്ലത് പിടിക്കാനും എടുക്കാനും തന്ന കൈകൊണ്ട് നീ ഹറാമ് സ്പർശിക്കുകയാണ് നിനക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യാൻ തന്ന കാല് കൊണ്ട് നീ ഹറാമിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് നിനക്ക് കുറാനോതാൻ നിക്രുതല്ലാൻ സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ നല്ലത് പറയാൻ ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങൾ നടത്താൻ റബ്ബ് തന്ന നാവ് കൊണ്ട് നീ ഹറാമ് പറയുകയാണ് കള്ളം പറയുകയാണ് ദ്വീപത്ത് പറയുകയാണ് ഏഷണി പറയുകയാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് നാവ് അള്ളാഹു വിരോധിച്ചതിന് വേണ്ടി നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു കൈ അള്ളാഹു വിരോധിച്ചതിന് നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു കാല് അള്ള വിരോധിച്ചതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു നിനക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമാണ് കണ്ണ് ആ കണ്ണെന്തിനാണ് മുസഹബ് നോക്കി ഓതാനാണ് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ വഴി അറിയാനാണ് ആ കണ്ണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ അപകടം വരാതെ വണ്ടി ഓടിക്കാനാണ് നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപയോഗം അള്ളാഹു തേര നിനക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ണ് നിർബന്ധമാണ് പക്ഷേ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ ഹറാമ് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് നീ നാവ് കൊണ്ട് ഹറാമ് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിനക്ക് തന്ന അവയവങ്ങൾ പലതും നീ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്തതിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ നീ നരകത്തിന്റെ വഴിയിലേക്കാണ് അതുപോലെ നിന്റെ ഹൃദയം അത് ചിന്തിക്കാൻ തന്നതാണ് ആകാശത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ ഭൂമിയിലുള്ള ഓരോ വസ്തു ചിന്തിക്കൂ ഉപരിമണ്ഡലത്തിലുള്ള ഗോളങ്ങൾ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ ഏത് വിഷയം ചിന്തിച്ചാലും ഇതിനെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്നൊരു റബ്ബുണ്ടെന്നതിലേക്ക് എല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പുഷ്പം പോലും നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന് പോലും ഒരു നല്ല പുഷ്പം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയാൽ അത് പുഷ്പമല്ല അതിന് മൃദുലതയില്ല അതിന് പരിപളമില്ല നല്ല വാസനയില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി തേനി വന്ന് നിറയുന്നില്ല നമുക്കൊരു പൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയില്ല അള്ളാഹു താല ഇവിടെ പടച്ചു വെച്ച പലതും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പലതും സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയൂല ആ റബ്ബ് സുബാനഹുവാല തന്ന വെള്ളം കുടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ ഓ സഹോദരന്മാരെ ആ റബ്ബ് തന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ ആ റബ്ബ് തന്ന ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ അവൻ തന്ന കണ്ണും കാതും കൈയും കാലും സർവ അവയവങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അവൻ തന്ന ബുദ്ധി കൊണ്ട് അവനൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയും എവിടെ ചിന്തിച്ചാലും അവിടെയെല്ലാം അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നതിലേ ഇവരിൽ ചൂണ്ടുന്ന അടയാളങ്ങളാണ് അത് വളരെ കൃത്യമായി അവന്റെ നിയന്ത്രണവും ഭരണവും ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസവും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ വൈകിപ്പോയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും തന്നെ ആഫ്റ്റർ ടൈമോ ബിഫോർ ടൈമോ ആയിട്ടില്ല നിശ്ചിത സമയത്ത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നുണ്ട് നിശ്ചിത സമയത്ത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ട് നിശ്ചിത സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ അതിൻ്റെതായ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏത് വിഷയം നോക്കിയാലും ഒരിക്കലും തന്നെ തേങ്ങ കിട്ടണം അതേ പൊണ്ടം കിട്ടണം ഇളനീര് കിട്ടണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾ തെങ്ങിന്റെ തൈ കുഴിച്ചിട്ടാൽ അതിന്റെ മേലെ മാങ്ങ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അവിന്റെ മേലെ തേങ്ങ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്ത അതിരി വരമ്പുകൾ വിട്ടു പോകാൻ ഒരു സസ്യത്തിനും ഇവിടെ അധികാരമില്ല ഒരു മത്സ്യത്തിനും ഇവിടെ അധികാരമില്ല ഒരു മനുഷ്യനും ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികാരമില്ല ആ റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടികളെ നോക്കി നീ ചിന്തിച്ചാൽ നിനക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും 
ദലീല ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന ഒരു നാഥനായ റബ്ബുണ്ടല്ലോ ആ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ ആ റബ്ബ് നിർദ്ദേശിച്ച അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കഥാക്കുന്നവൻ അവൻ നിർബന്ധമാക്കിയ സകാത്ത് കൊടുക്കാത്തവൻ അവൻ നിർബന്ധമാക്കിയ നോമ്പെടുക്കാത്തവൻ അവൻ നിർബന്ധമാക്കിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഉമ്മ ബാപ്പയെ ബഹുമാനിക്കണം അംഗീകരിക്കണം അനുസരിക്കണം അവർക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണം അത്ര വലിയ കടപ്പാട് ഉമ്മ ബാപ്പയോടുണ്ട് ഉപ്പാപ്പയോട് ഉമ്മാമയോടുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരോടുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരോടുണ്ട് സാലിഹീങ്ങളോടുണ്ട് അവരെല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ അതാ ചെറിയവരോട് കാരുണ്യം വേണം വലിയവരോട് ബഹുമാനം വേണം അയൽവാസിക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് നന്മയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും സംഭവിക്കരുത് നിങ്ങളിൽ ഒരാളും മൂമിനാകൂല നിങ്ങളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ശല്യമുണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് സുരക്ഷാ അബോധം അവരെ മനസ്സിലുണ്ടായാലല്ലാതെ നിങ്ങൾ മോമിനാകൂല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടണം നമ്മൾ തീവ്രവാദി ആയിക്കൂടാ ഭീകരവാദി ആയിക്കൂടാ വർഗീയവാദി ആയിക്കൂടാ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കുന്നവരാകണം അതിന്റെ മറുവശമായ ആ മറുവശത്ത് ചെല്ലുന്ന മനുഷ്യനാണ് പാപിയായി അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സുബാൻ അള്ളാവിടെ കള്ളു കുടിച്ചവൻ വരുന്നുണ്ട് കഞ്ചാവ് വലിച്ചവൻ വരുന്നുണ്ട് ബഡ്ഡിക്കാരൻ വരുന്നുണ്ട് അക്രമം ചെയ്തവൻ വരുന്നുണ്ട് വേറൊരുത്തന്റെ കാശ് അനധികൃതമായി പിടിച്ചെടുത്തവൻ വരുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയെ ആക്രമിച്ചവർ വരുന്നുണ്ട് സ്വന്തം മക്കളെ നോക്കാത്തവർ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏത് രംഗത്ത് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തോ അവരെ എല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം അതെ ആ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദിവസം ഒരു വിഭാഗം നരകത്തിലേക്ക് ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്കെന്ന് രണ്ട് ബേച്ച ആയി വിഭജിക്കപ്പെടുമ്പോ നീ പറയണം നരകത്തിലേക്കുള്ള ബേച്ചിലാണ് ഞാൻ പെട്ടതെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ ബേച്ചിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ മോനെ പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നീ തെറ്റ് ചെയ്തോളൂ അല്ല നിനക്കവിടെ വെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല നരകത്തിലേക്കാണ് പോക്കെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും എന്നാണോ നീ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു വിരോധിച്ചത് ചെയ്യുന്നതെങ്ങിനെ അല്ല കൽപ്പിച്ചത് ഒഴിക്കുന്നതെങ്ങിനെ ഇബ്രാഹിമിനു അധികം പ്രതിയുള്ള വീണ്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് മോനെ നീ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വിരോധമില്ല പക്ഷേ എവിടുന്ന് ചെയ്യണം എന്നറിയോ അള്ളാഹു കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യണം പടച്ചവൻ കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി തെറ്റ് ചെയ്യണം അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവോ ശൈഹ അല്ല കാണാത്ത സ്ഥലമുണ്ടോ ഇന്നല്ലാഹ കാന അലൈക്കും അള്ളാഹു താല എവിടെയും നിങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണല്ലോ അവൻ കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലം ലോകത്ത് കിട്ടൂലല്ലോ അപ്പൊ ചോദിച്ചു നീ എന്താ പറയുന്നത് നിന്നെ പടച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനായ അള്ളാ അവൻ തന്നതല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ നീയൊന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ സെക്കൻഡിലും അവൻ തന്ന ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുകയാണ് നീ ഈ സെക്കൻഡിലും അവൻ തന്ന വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് നീ അവൻ തന്ന ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണ് നീ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന നീ അവന്റെ ഭൂമിയിലാ ജീവിക്കുന്നത് അവൻ തന്ന സ്ഥലത്താണ് നീ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ അവന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ അവൻ നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന നീ അവൻ കാണ തന്നെ ഉടമസ്ഥൻ അറിയുന്ന നിലക്ക് തന്നെ നിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ആ രാജാവ് നോക്കി നിൽക്കേ കണ്ടു നിൽക്കേ 
അവന്റെ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ വെള്ളവും കുടിച്ച് അവന്റെ ഓക്സിജൻ ആശ്വസിച്ച് നീ സുന്ദരമായി ജീവിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ഉടമസ്ഥൻ കാണുന്ന വിധത്തിൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നീ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ആ അനുസരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു വലിയ മരുന്നാണ് ആ ഒരു അനുസരണ ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കാൻ അവർ ആത്മീയമായ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു മരുന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ രസങ്ങളെയും മുറിച്ചു കളയുന്ന മരണത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽഫ് മുഹമ്മദ് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കാല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിണയുന്ന സമയം മനുഷ്യൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ കിടക്കുന്ന സമയം മരണത്തിന്റെ സമയം ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു താല മരിക്കുന്ന സമയം സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കുന്നവരിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ അതിന്റെ ഡേറ്റ് അറിയില്ല കാലിന് ധരിച്ച ചെരിപ്പിന്റെ വള്ളി കാലുമായി എത്രയും അടുത്താണോ അതുപോലെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും മരണം അവനവനുമായി അടുത്താണ് അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ ഓർമ്മിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസൂയത്ത് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവേ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഞങ്ങളുടെ സർവജീവിതത്തിന്റെ സർവരംഗത്ത് നീ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അത് മുഖേന ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ ബോധം നൽകണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലാക്കണം റഹ്മാനെ എന്താണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു അസാസ് അല്ലേ അസാസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെന്റർ അസാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിത്തറ അതെ അടിത്തറ തെക്കുവയുടെ അടിത്തറക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അലഹമില്ല നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു സയ്യിദ് അലി ബാഫുഖിത്തങ്ങളും ഒമാൻ ബഷീഫിന് കാന്തപുരം സ്ഥാതുമൊക്കെ ബയാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ അഡ്വൈസറി ബോർഡിലാണ് ആ ഞാനും ഉണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഞാനുണ്ടായാലും വലിയ വിഷയമല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയുമ്പോ അതും കാര്യമായ ആൾക്കാരെ പേരല്ലേ പറയാവൂ അപ്പോ അലഹമില്ല ഇത് സ്ഥാപിച്ച് കുറച്ചു കാലമായി ഇനി നന്നായിട്ട് പുരോഗമിപ്പിക്കണം വികസിപ്പിക്കണം കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വാങ്ങി നോക്കണ്ട് ഇപ്പൊ വരുമ്പോ ഒരു മദർസ ഉണ്ടാക്കേണ്ട സ്ഥലം കാണിച്ചു വന്ന എനിക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം റുപ്യന്റെ ഒരു മദർസ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരം റുപ്യ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വേണം രണ്ടായിരം നല്ല നീയത്തോടുകൂടി നല്ല സംഭാവന അള്ളാഹുവിന്റെ കുറുകാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസ നിസ്കാരം നിസ്കാരം കുളി മാതാപിതാക്കളുള്ള കടമ അയൽവാസികളുള്ള കടമ കളവ് പറയാൻ പാടില്ല കളവ് നടത്താൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതിന് മദ്രസ അപ്പൊ ആ മദ്രസ കുട്ടികൾക്ക് എലും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മദ്രസ നിർമ്മിക്കാൻ എല്ലാരും അവരോട് കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഭാവന നമ്മളെ സിറാജ് ഉൽഹുദ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച നമ്മളെ നിസാമുദ്ദീൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നിസാമുദ്ദീൻ ഞങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് ചെറിയ കുട്ടി തന്നെ അങ്ങനത്തെ കുട്ടി എനിക്ക് കാണാനില്ല ഏകദേശം ഇതിനെ കാണും കുറച്ച് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ തങ്ങളെ പുറക്ക് പോയപ്പോ ഞാൻ അലിബാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി തങ്ങളെ സിറാജ് ഉള്ളതെ പറഞ്ഞേക്കണോ അങ്ങനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് സിറാജ് ഉള്ളതെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്കും എല്ലാ ഹൈറും അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചേരും 
സർവ സെറുകളും അള്ളാഹു തേല തടക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആരാ ഒരു സംഭാവന തുടക്കം പറയാം ഒരു പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഒരു പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിക അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ കഴിവനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അലഹമുല്ലാ മദ്രസ നടക്കാൻ പറ്റും ആരാ ഒരു തുടക്കം വരും അലഹമുല്ലാ ഭാര്യ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് അള്ള ബർക്കത്തിയട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ സ്ഥലെടുത്ത് വന്നവർക്ക് അള്ള സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥലം കൊടുക്കട്ടെ ബില്ലിംഗ് എടുത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ബില്ലിംഗ് കൊടുക്കട്ടെ നല്ല നീയത്തോടെ ഒരു നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ വളരെ സന്തോഷം ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹ് എന്റെ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ മരിച്ച് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോഴും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഖുറാൻ ഓതുമ്പോ അതുപോലെ ഇൽമ ഓടിക്കുമ്പോ നമുക്കിങ്ങനെ കൂലി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവര് പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂലി കിട്ടും രോഗവും കുടുംബത്തിന്റെ രോഗമൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലെ എല്ലാ മഹാന്മാരെ ഹദറത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് താജുശരിയ അരിക്കുഞ്ഞുസ്താദവറുകൾ ഹദറത്തിലും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ അള്ളാഹു അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ ഹലിമീങ്ങളെയും നേതാക്കളെയും ഉമറാക്കളെയും മോമിനീങ്ങളെയും മോമിനാത്തുകളെയും മുത്തായിമീങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഞങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ച എല്ലാ മോമിനീങ്ങളെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ ഈ സ്ഥാപനം നീ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന തങ്ങൾക്കും അതുപോലെ സാജി ഉസ്താദിനും മറ്റു പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും ഞങ്ങൾക്കും തൗഫീഖും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നവർ സഹായിച്ചവർ നാട്ടുകാർ ബന്ധപ്പെട്ടവർ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ യുവാക്കൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഹൈറിന്റെ വാതിലുകളും നീ തുറക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ഷെറുകളും മുസീബത്തുകളും രോഗങ്ങളും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ കുട്ടിയെ കൊടുത്ത രാജാവാണ് നീ ജക്കരിയ നബി അലി ഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അതുപോലെ നിനക്ക് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല മക്കളില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ ഉള്ള മക്കളെ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കി തരണം റഹ്മാൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാ മക്കളെയും ഞങ്ങളെയും നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ കടമുള്ളവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ കടങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളെ കടങ്ങളൊക്കെ നീ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ കടത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായ ഹൈറായ തക്കുവയുള്ള ജീവിതം തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുയെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുയെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഞങ്ങളെ മുന്നിലുണ്ട് ആ റമദാനിനെ വളരെ നല്ല നിലക്ക് സ്വീകരിക്കാനും ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ റമദാൻ ചെയ്യാനും ആ റമദാനിനെ സന്തോഷപൂർവ്വം യാത്രയാക്കാനും വീണ്ടും വീണ്ടും നിന്റെ പരിശുദ്ധ ആരറിഞ്ഞ മാസത്തെ ജീവിതത്തിൽ പലതവണ സ്വീകരിക്കാനും യാത്രയാക്കാൻ നീ അവസരം തരണവും റഹ്മാനെ ഖുർആൻ ധാരാളം ഓതാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണവും റഹ്മാനെ ഹുസുവോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണവും റഹ്മാനെ അമലുകളിൽ ഇഹ്ലാസന തരണവും റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഈ സദസ് പങ്കെടുത്ത മോമിനീകളും താലിമീകളും ആലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ ഇവരൊക്കെയും ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെ കാലത്തിലോ നല്ലവരായിരിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തു പോയ ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ വസലാക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കുറവാക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പോറ്റി വെള്ളത്തി ഉമ്മ വാപ്പുമാരെ ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാരെ ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവരെ ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സദസ്സ് പങ്കെടുത്ത ഒരൊറ്റ മൂമിനെ മൂമിനത്തിന് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇജ്ജത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ തെക്കുവയോടെ ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇലഹിമ ചൊല്ലി ആർത്തിപ്പത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനും സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് 
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പലരും പല വിധത്തിലും നേർ ചെയ്തവരുണ്ട് സതക്ക ചെയ്തവരുണ്ട് ആര് എന്ത് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നേർ ചെയ്തോ സതക്ക ചെയ്തോ അത് നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ രോഗമുള്ളവരുടെ രോഗങ്ങൾ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഏത് കോവിഡ് രോഗവും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ കോവിഡ് രോഗം പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ദീർഘ ആയുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മരിക്കുമെന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാൻ സലാമത്താക്കി ആ കൈബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഹുബലാന <laughs> يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعليه وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ഈ കോവിഡ് പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് മുസാഫേത് ചെയ്യൂല എല്ലൊരു സംഭാവന ഉണ്ടോ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കണം ആരോ കൊണ്ട് കൈ തങ്ങളെ കൈ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പോകുന്ന ആളാണ് എന്റെ കൈയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മുടെ വകയിൽ ഒരു വിതരണം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഏ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈറിയും തങ്ങളെ കയ്യിൽ എല്ലൊരു സംഭാവന അള്ളാഹ് بسم الله بسم الله